Մարզային վորտունայի եթերում լրատվության ժամը դուք դիտունեք մոլորակի գլխավոր թողարկում է, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հառապետության տարածքային կարավարման և զարկացման փոխնախարարը և լորու մարսպետը վանածորում հանդիպել են խոշորացված համայնքների, հեկավարների և մարսպետարանի աշխատակազմի հետ։ Որակարգում եղել են համայնքներում ներդրումներ Մարսպետարանները որպես հիմնարքներ 2018 թվականի ապրիլից նոր կարգավիճակ են ձերկ բերելու, որ ներինելու նրանց նոր կարգավիճակը նրանց վունքթյոնալ նշանակության հարցը հիմա մշակվում է, բայց որ ինքը պետք է լինի էական դերակատար մարզի զարգացում ապահովելու հարցում ու պետք է լինի զարգացման պատասխանատուն դա միանշանակ է։ Տարսքային կառավարման եւ զարգացման փոխնախարար Վարսատ Կարապետյան այս մասին խոսում է մարզի գլխավոր կառույցի աշխատակիցների եւ իդեմս մարսպետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ասում է մի քանի նպատակով է մարզ եկել, առաջինը մարսպետարան տարեկան աշխատանքային ծրագրի կառուցման գործ ընթացն են սկսում ի դեպ դեկտեմբերին պետք է ավարտեն երկրորդ խոշորացված համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպելու շարժառիթը ծանոթացնելով հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հաջակցման գործիքներին համայնքները արդեն հիմա հնարավորություն ունեն հայտեր ներկայացնելու տնտեսական զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար հանդիպումների երրորդ նպատակն է լայներ որ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարությունն առաջարկել է համայնքներին որպիսի համայնքապետերը ներկայացնեն տնտեսական զարգացման պատասխանատուներ ով կլինեն համայնքապետարանների աշխատակիցներ ու կհամակարգ են տնտեսության զարգացումը համայնքում ինչ վերաբերում է մարսպետարանների աշխատակիցների հետ հանդիպմանը ապա բարձրացվեցին բազմաթիվ հարցեր ինչպես լիազորությունների այնպես էլ տնտեսության զարգացման լծակների եւ առհասարակ մարսպետարանների գործունեությանը վերաբերող պատասխանների մասով անելիքների զգալի մասը դերևս քննարկման հարթակում է այո մենք հիմա բոլոր մարզերում ենք հանդիպումներ իրականացնում եւ մարսպետարանների եւ համայնքապետերի հետ հարցերը բազմաթիվ բարձրացվում են սրանք նաեւ կարեւոր ազդակներ են մեր համար թե մենք ինչ պետք է հատկապես ներդնենք մշակվող օրենքի մեջ որպեսզի այն ավելի արդյունավետ լինի եւ պատասխանի բոլոր հնարավոր բարձրացված հարցերի Փողնախար Կարապետյանի խոսքով փորձելու են համայնքներում ստեղծել տնտեսական զարգացման միավորներ եւ նպաստեն որ այդ միավորները ինքնուրույն զարգացնեն համայնքը իսկ թե որքանով համայնքները սկսեն համաչափ զարգանալ Փողնախար Կարապետյանն ասում է որ իրենք հենց դրա համար էլ աշխատում են Մեր նախարարության ամբողջ գործունեության իմաստ եւ առաքելությունը համայնքների համաչափ զարգացումն է եւ այս նախաձեռնությունը տնտեսական զարգացման գործ ընթացում համայնքներին ներգրավելը մեր հիմնական քայլերից մեկն է լինելու 2018 կանի համակներում համաչափ զարգացում ապահովելու համար այսինքն եթե մենք ճունենք տնտեսության զարգացում համայնքում մենք սոցիալական հատվածի զարգացումը մշտապես կախման մեջ ենք տնում կենտրոնի ֆինանսավորումից որը օրերից մի օր չի լինի կամ արդյունավետ չի լինի դրա համար համայնքը ինքը պետք է կարողանա ինքնա բավ դառնալ իր սոցիալական ծրագրերը իրականացնելու համար Հազդատ Կապետյանը հանգամանորեն անդրադարձավ նաև լորու մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությանը։ Վերջինիս հիման վրա յուրաքանչյուր տարվա համար տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման հանգամանքներին, մարտահրավերներին ու դրանց հաղթահարման ուղիներին։ Իսկ տնտեսական զարգացման պատասխանատուների համար կազմակերպվելու են վերապատրաստումներ։ Ռազմավարությունը տնտեսության զարգացման, ինչպես ծրագրեր կառուցել, ինչպես ֆոնդեր հայթայթել ծրագրերն իրականացնելու համար, ինչպես արդյունավետ կապեր ստեղծել, այսինքն յուրաքանչյուր ուր համայնքում կփորձենք ստեղծել մեկ անձ կամ խումբ որը զբաղվում է այդ համայնքի զարգացման Փողնախար Կարապետյանը պարզաբանումներ տվեց նաև համայնքների ղեկավարների կողմից բարձրացված հարցերին Անայդ Կարապետյան Արենա Վաքիան մոլորակ Անդրադառնանք խնդիրներին մոլորակի նկարահանող խումբն արձանագրել է քաղաքացիական կաթության ակտերի գրանցման նախկին շենքի վիճակը։ Այն այդքան մտահոգի չէր լինի, եթե քաղաքացիների փաստաթղթերը այդ թվում լուսանկարներ եւ անձնական տվյալներ թափված չլինեին հատակին։ Կառույցից պարզաբանում են, որ իրենց հետ նոր շենք տեղափոխել են միայն կարևոր փաստաթղթերը։ Իսկ թե ինչ պետք է արվել քաղաքացիների տվյալների հետ, Պարզել է Վաչե Մադինյանը։ Պանձորի քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի նախկին շենքը վերածվել է աղբավայրի։ Այստեղ ամեն ուր թափված են մի շարք փաստաթղթեր ու արխիվներ, պետական փաստաթղթերի նմուշներ ու անգամ քաղաքացիների լուսանկարներ։ Պանձորի քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման կենտրոնը 2013-ից հետո տեղափոխվել է Պանձորի քաղաքապետարանի առաջին հարկ։ Վերջինս իրենց հետ տեղափոխել են փաստաթղթերի մի մասը։ Քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման վանաձորի տարածքային բաժնի պետ հասմի Կայվազյանը հրաժարվեց մեկնաբաններ ստեղծված իրավիճակը։ Մինչ այդ վերջինս լրատվա միջոցների հետ զրույցում նշել էր, որ իրենց հետ տեղափոխել են միայն կարևոր փաստաթղթերը։ Նախկին շենքում մնացած փաստաթղթերը, որոնք ըստ քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման ղեկավարության ան կարևոր են, պետք է ոչնչացվեին այդման եղանակով, որը չի արվել շուրջ 4 տարի։ Բաչեմատինյան Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ։ 
Բանանձորի թաղամասերից մեկում է լորակարգային է ճանապարի խնդիրը։ Մարկարյան փողոցը կաղաքին կապող ճանապարն անմխիթար վիճակում է։ Անդամենը մեկ երդողային է սպասարգում բնակիչներին, այն էլ շրջանցելով Ես մենք են անեք, աստատք են բերել ենք, պոսերի լսել ենք, ստեղ ենք լսել, ընդեղ ենք լսել, մի կիչ այն դիմ նում որ լսելերու։ Այս մայտը վապշե գոյություն չունեն այի, մուսրը բանը լիկըտ հապազա։ Կար էր ենկել Վերջին դարիներին ժրամատակարարման համակարգի արդիականացման նպատակով պոխվել են խողովակաշարերը, սակայն դրանք իրենց չեն արդարացնում ու ամեն վթարի դեպքում աշխատագիցները կրկին կանդում են իրենց իսկցացկաց ա� Հետ ամեր կարիքներ է։ Սկոր իպոմ է շաբանը, որ գալես են նղայն են մենչ են գալես։ Կակսիներ, որ գալես են հայում են, մապսենց ներկե իպովոց, որ գնում ես ներն ենց նա։ Նդեղ վապշե կանդածա։ Ասվալ տեք բոյու� Ստացվում է, որ եթե այսքան տարի փողոցը դիմակայել է կլիմայական պոպոխություններին ու մեկենաների հոսքին, ապա հերթական զմերն ու հալոցքը եվ ասկտանի։ Մեզ հածրույցում թաղամասի բնակիչները հիշատակեցին Շիրակացի 28 և 30 շենքերը կանդման եթակա են, սակայն բնակեցված։ Ամեն որ դրանք կարող են պլվել և դարնալ անդարնալի կորուսների պատճար, սակայն սամտահոգում է միայն բնակիչներին։ Հերթական է հազանգի հետքերով տվրոսները մեզանի շատ հերու են, հինք, շատ, շատ ծավոտ հարցեր շատ ունենք։ Հրայր Հովանիսյանը թվարկում է թաղամասի արջև ծարացած խնդիրների մի մասը, ինչպես ինքն է ասում ծավոտ հարցեր շատ կան, բայց դրենց լուսման համար ոչ մեկ ոչ մի կալ չի ձերնարկում։ Թաղամասի առաշնային խնդիրը թերևը շանապարների Մենք ընտեր գնացողը չեք, անգամ սկորուպոմ էչ նե դժվարանում բարձանալում, դժվարանում է բարձանալում, ճանապարը վատնա, շատ վատնա։ Հոս տվեցին, որ գալու ենք, ես իմ պլանավորելու ենք, ես իմ ինչ ենք անելու, ու ոչ մի � 88-ի աղետից հետո շենքը գնատվեց որպես վթարենության չորդ աստիճան, երկու տարի անց էլ շենքի վրա հայտնվեց մի գրություն, ենթակայ կանդման բնակելի չէ, որից անցել է արդեն 27 տարի, բայց բնակիշները ստիպված Ասել էտ, պոխ ենք, բան, խոստացել են, չեն պոխ ենք։ Մարդը կիրանց հաշվին են, ճառահատյալ գրիշը սարկամ։ Դիմ էլ ենք, մի կան անգամ դիմ էլ ենք կարոսների, բայց ոչ մի բան չի պոխվել աղպեր։ Մարդը կիրանց Թաղամասի փոքրիկ բնակիշների համար էլ խաղահարապարակ չկա։ Շենքի հարվանությամ գտնվող ազատ տարածքում արդեն 20 տարի է ինչ պետք է կարուցվեր խաղահարապարակ։ Ինչ վրաբեր մեր դպրոցին ապա երեխաններն ավելի կան 2 
տեղ չունեն երեխաները, տեղ չունեն դպրոցները հերու։ Ստեղից գնում են տակացուշներ են ներքևի բանը, ծնողները տանում են, ծնողները վերում են, այդ երեխին ինչ պետք է բան անի։ Մի 20 տարի առաջ վերին մի տրակտոր կցին այդտեղ դզեցին բանարին, հնա բաներ կային, ժողովուրդ շատ էր այն ժամանակ։ Երեխաները շատ էին, դպրոցները այս մոտի կեր։ Ստեղ դպրոց ունենք։ Ու դենց էլ մնաց, ճիշտ պրատ, այդ խաղարապարա դենց էլ մնում։ Բացի թվարկվածներից թաղամասում առկա են նաև լուսավորության, աղբանության եւ այլ խնդիրներ։ Բնակիչները հույս ունեն, որ մի օր դրանք վերջնականապես կլուծվեն։ Բաչամատինյան Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Նորու Մարսպետանի եւ Դիակոնիա բարեգործական հասարակական կազմակերպության համագործակցությունը շարունակվում է։ Այս անգամ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում տակ հագուստ է հատկացվել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին։ Անահիտ Քարապետյանն է պատմում։ Ձմրանգալուստը երեխաների համար ուրախանալու սպասված ժամանակահատված է սակայն ձմերն իր հետ դժվարություններ էլ առաջ բերում քիչ չեն նաև այն երեխաները որոնք տնից դուրս գալու առավել եւս դպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ հագուստի խիստ կարիք ունեն Ձմրան առաջին օրը դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը լորու մարզում իրականացրեց տակ հագուստ ծրագիրը երեխաների համար բերել են տակ հագուստ Ձմրան ընդհարաջ երեխաները կստանան վերարկ ուներ բաճկոններ եւ կոշիկներ տակ Ձմրային ծրագրի մեջ ամբ չհաստանից ընկրկվել են 100 երեխա տարբեր մարզերից ու քաղաքներից ամեն տարվանման այս տարի նույնպես ծրագիր իրականացնում ենք լորույում վստահենք այս օգնության կարիքն եւ շատ ուրախ են որ մենք այս տարի եւս այցելել ենք լորի օկտակարապոն չի իլի մի ցավի ու կտրում լորու մարսպետանի երկար տարիներ համագործակցում է միջազգային 4 տասնյակից ավելի կառույցների եւ հիմնադրամների հետ ակտիվ գործընկերների շարքում նաեւ դիակոնյան է իսկ այս նախաձեռնությունը ոչ առաջինն է ոչ էլ վերջին է դիակոնյա բարեգործական կազմակերպության հետ մեր համաձայնագրի շրջանակներում սա հերթական ակցիան էր որով մարզում 100 ընտանիքների 50 բանաձորում եւ 50 ալավերդի խոշորացված համայնքում տրվեց ձմերային տակ հագուստ ուրեմն ընտրությունը կատարված էր հետեւյալկեր պալավերդիում հիմնականում տրվեցին գյուղական բնակավայրերի այն ընտանիքներին ու երեխաներին ովքեր այս պահին գտնում են սոցիալապես առավել անապահով վիճակում իսկ վանաձորում մենք շեշտը դրել էինք սեպտեմբերից միջև ուրեմն նոեմբեր ընկած այն ընտանիքներին որոնց երեխաները դուրս էին գրվել խնամքի կենտրոնից եւ հատուկ դպրոցներից վերադարձել էին հանրակրթական դպրոցներ որովհետեւ ներկա պահին այն ծրագրերը որոնք պետք է արվեին այլ միջազգային կառույցների հետ գիտե գորդերևս ընթացքի մեջ են եւ կոնկրետ նյութական որևէ քայլ արվա չի մենք փորձեցինք սրանով մի փոքր մեղմել այդ ընտանիքների սոցիալական վիճակը Մայք Սարգսյանի հավաստման Դիակոնիա եւ լորու Մարսպետանի համագործակցությունը շարունակական է եւ արչևում նոր ծրագրերն են Անայտ Կապետյան Արեն Ավաքյան Մոլորակ Այսօր ձմռան առաջին օրն է, սակայն նորացույցում առանձնանում է նաև որպես ծիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Սյուզաննան Ալբանյանն է զրուցել մասնագետների հետ եւ պարզել հիվանդության ախտանիշները, լսել մի շարք կարեւոր խորհուրդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս կամ Ձերգբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ լսելու դեպքում թվում է թե այն բավականին հեռու է եւ երբ եք չի կարող սպառնալ մեզ։ Ձիահն իր գոյության արդեն դարձել է մարտահրավեր, որի դեմ ամենակարևոր պատվաստվան նյութը տեղեկացվածությունն է։ Միավով հնարավոր է վարակվել սերական ճանապարով այրան միջոցով չխտազերծված ներարկիչներ, ասեղներ եւ այլ բժշկական պարագաներ ու գործիքներ օգտագործելիս դոնորական այրան փող ներարկման օրգանների փող պատվաստման հետևանքով։ Միավ վարակ ունեցող մորից երեխան կարող է վարակվել հղիության ընթացքում ծննդաբերության ժամանակ կրծքով կերակրվելիս։ Խավուշ նպատակը պետք է լինի ժամանակին հայտնաբերել եւ փորձել հնարավորինս իմուն համակարգը կարգավորել, այսինքն եթե կասկած կա վարակի արյան չը պարզաբանված արյան հետ կոնտակտ է եղել կամ սերական որովից է կոնտակտ է եղել այդ պարագայում կասկած կա որ կարած է ավարակված լինել պետք է դիման համապատասխան վիրուսոլոգիական քննության ժամանակին հայտնաբերելու Միավով վարակված մարդկանցոց ժամանակի ընթացքում զարգանում են մի շարք հիվանդություններ, որոնք իմունային համակարգի բնականոն վիճակի պայմաններում չեն զարգանա։ Միավ վիրուսը տարբեր մարդկանցոց տարբեր կերպ է դրսևորվում, սովորաբար առաջանում են անհասկանալի բարձր ջերմություն, բորբոքային հիվանդություններ, որոնք դժվար են լինում բուժման ենթարկել։ Հիվանդությունների զարգացումը վկայում է, որ Միավ վարակը թվակոխել է իր վերջնային ծիահի փուլը։ Ծիահը Միավ վարակի վերջնական փուլն է։ Միավից անցումը ծիահի սովորաբար ինքը 
անցման հիմնական պատճար լինման երբ, որ երկարատև իմունիսիատան կչված է լինում, այսինքն կանի որ վիրուսը երկար կարա որգանիզմում մնա և որևից է այլ դրսավորում չունենա, այդ անցումը շատ հարաբերական է ամեն օրգանիզմի ինդիվիդուալ առանձնահատկությունից կարա լինի։ Ձիահի բուժումը դերևս անհայտ է բժշկության համար սակայն կան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք բարելավում են հիվանդի վիճակը։ Հայաստանում ձիահով վարակված մարդկանց հաշվարկային թիվը հասնում է 2500-ի։ Արդեն հայ Իսկ ինչ է արվում միավ ձիահի կանխարգելման նուղված պարձվում է Հայաստանի երդասարդական հիմնադրամի լորում արձային կենտրոն իրականացնում է ինքնատեսավորման վերաբերյալ իրազեկում և խորդատվություն։ Հայաստանի երդասարդական հիմնադրամը մակի միավ ձյահի միացյալ ծրակրի տեխնիկական աջակսությամբ իրականացնում է Հայաստանում միավի վերաբերյալ թեստավորման մարջելության ապահովում, մակի միավ ձյահ միացյալ Հայաստանի Այս պայի դրության պարդեն ունենք 30 հոգին կնաթես տարովող հերի տասարդներ և տեսնում եք հոսքը արդեն գալիս են ու կշարունակվիմ։ Ինգնատեստավորում է մեթոդ է, որ հնարավորությունը դալիս մարդոն հաշված ռոպեներին թացքում ինք նուրույն հետազոտվել իր համարավելի ծանկալի ու հարմար վայրում որինակ տնային պայմաններում։ Որվացանկացած պահին միայնակ Սրագիրը մեկնաշկել է 2017 թվականի նոյմբերի 27-ին Հայաստանի Հառապետության առողջապահության նախարորությունում։ Եվ շեշտեմ, որ առողջապահության նախարարը ինքն է առաջինը ինքնացեստավորվել։ Ինստում եք խրախուսի Հերմինե Եավրյան, Մահերթադևության, Մոլորակ։ Վերջիրեզ լորու մարս պետ արդուն ալբանդյանին հանդիպելությանքություն է ին հայտնել վանաձորի գրիբոյդովի անվան, թիվ 11 ավակ դպրոցի աշակերտական խորդի մի խում բանդամներ։ Հեղեցում կայացել է ամպոպիչ համերք նվիրատվություն։ Հանգանակությանը մասնակցել են ինչպես լորու մարսպետարանի աշխատակազմը, այնպես էլ անձամբ մարսպետ արդուրն ալբանդյանը։ Հավոք սրտի նմանատիպ տեպքեր է շատ են իրականության մեջ, բայց մարսպետան էր եմս մարսպետ պահան արդուրն արպանձյանի, փորձում է բոլոր նմանատիպ տեպքերին արձագանքե ոգրի կարեգին ոգնության հասնելու գործում, ասեմ նաև, որ հանգանակությանը մասնակցեզ նաև լորում արսպետարանը և այդ ամբոչ գումարը պոխանցեցինք տասնում եկ երդ դպրոցին, որպիսի ամբոչ գումարը պոխա� պատճարով հանգանակությունների չմասնակցենք։ Թողարկման այս հատվածում բլից նյուս, որից հետո անի անդրեսյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ։ Իսկ ես ես հրաժրեշտ եմ տալիս ծտեսություն և ամենային բարիք
Վերի է ունեցել Հայաստանի վուտբոլի վեդերայցիայի կարգապահական կոմիտեի հերթական նիստը։ Նիստի արդյունքում կայացվել են մի շարգ որոշումներ, մասնավորապես Հայաստանի առաշնիթյան որոշվել է առառատ վուտբոլային ակումբին դու գանել 50 հազար դրամով։ Արգենդինայում ձերպակալվել է դեպորտիվո արմենյո ակումբի նախագա արգենդինայայ գործարար նորայնակիսը։ Աստ աղպյուրի ձերպակալություն տեղի է � Սախկածոր ոպենը մոտենում է ավարդին երեկ տեղի ունեցած ու թերոր տուրում երկու առաջատարն էլ ոչ ոգի են խաղացել Հոբերդ Հովանիսյանի և լադիմիր ոնիշ չուկի հետ։ Վիգրան պետրոսյան նարավելության � Մեծ սաղավարդի մրցումների կրկնակի հաղթող Սերբ նովակ ջոքովիչը հաստատել այն տեղեկատվությունը, որ չեղ թենիսի զրադեք շտեպան է կկմիանա իր թիմին։ ջոքովիչը 2017 դվականի մայսին հրացրել � Եղանակի տեսության աջակիցն է Եվա դենտ, ստոմատոլոգյական կլինիկան, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում տեկտեմբերի երկուսից հինգը սպասվում է առանց տեղոմների եղանակ, իսկ ամսի վեցին սպասվում են տեղոմներ շրջանների զգալի մասում։ լերնային շրջաներում ձյան, նախալերնային Ոտի չերմասի ճանը երկուսից չորս նեապես չի փոխվի, հինգի և վեցի գիշերը կբարձանա չորսից հինգ աշճանով, սակայն ամսի վեցի ծերեկը կրկին կնվազի, հինգից յոտ աշճանով։ Այժմ եղանակը լորում արզու� Ալավերդյում չնայաս դրական ջերմաստիճանին երկուսիս հինգ աստիճան տակություն գիշերը սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, որոնք առավության կպոխարինվեն անձրևով, կեսորից հետո և երեկոյան կդիտվի միայն ամպամացություն։ � Չնայաց առավության ամպամատության նորվա եկորդ կեսիս կդիտվի արևային եղանակ։ Վանածրում դեկտեմբերի երկուսինք գրանցվի մեկից մինչև 12 աստիճան տակություն։ Մարշկենտրոնում սպասվում է բացարձակ արևային որ առանց Հայաստանի Հանապետության տարածքում որոշ ավտոճանապահներին արկա է մեր կասարույց։ Մասնավրապես վարդանյանս լերնանցքում գեղարկունիքի մարզի վարդենիս, գավար, սևան, ճամբարա, կաղակների և սոտ կարվաճար որո դեկտեմբերի մեկին տեղական ժամանակով ժամը 6-9-3-ին գրանցվել է Հայաստանի Հանապետության արտակայ գրավջակներս ես մուզ առալության կայանը։ Երկաշարը տեղի է ունեցել գերման կաղակի 56 կմ շուսիս արևելք, ոջախի 10 կմ խոլությ